హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ బాట్నిక్ సంబంధించినటువంటి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్కి ఎవరైతే నీట్ అదేవిధంగా ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతారో సో వాళ్ళ కోసం చెప్పి అని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ స్టార్టింగ్లో మనం స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు చాప్టర్ నైన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ సో ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ చాప్టర్ నుంచి లైన్ టు లైన్ మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వీడియోస్ అయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఇంకా నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్వెట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కూడా మనం వీడియోస్ కంపల్సరీ రెండు మూడు వీడియోస్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో అది యూజ్ అయితే మీకు చూసే అంటే అది మిస్ అవ్వకుండా వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూసే ప్రయత్నం అయితే మాకు జరుగుతుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా ఈ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్వెట్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది అయితే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ మనకి నైన్ టాపిక్స్ అయితే ఇందులో కవర్ అవుతున్నాయి ఈ నైన్ టాపిక్స్ కూడా మనకి ఎవరు చూడండి మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒకటి ఫస్ట్ టాపిక్ సో సెకండ్ టాపిక్ వస్తే ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ వన్ జీన్ అంటే మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ గురించి ఒకటి నెక్స్ట్ డివియేషన్స్ ఫర్ మెండేలియన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ డామినెన్స్ ఒకటి దీని తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ టూ జీన్స్ అంటే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఒకటి నెక్స్ట్ క్రోమోజోమల్ థిరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఒకటి లింకేజ్ అండ్ రికామినేషన్ ఒకటి దీంతో పాటు మ్యూటేషన్స్ ఒకటి సో ఈ టాపిక్స్ అండ్ సెవెన్ టాపిక్స్ అయితే మాత్రం ఈ చాప్టర్స్ ఈ చాప్టర్ లో కవర్ అవడం జరుగుతుంది సో ఈ చాప్టర్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా మీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం మా చే చేస్తాను మ్యాక్సిమం కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీ వీడియోస్ ని వీడియోస్ లైక్ చేయడం చేయట్లేదు చాలా మంది సో నెక్స్ట్ మంత్ కంపల్సరీ లైక్ చేసే ప్రయత్నం మా చేయండి అయితే ఇందులో చూడండి ఈ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం వస్తే ఇక్కడ చూడండి హ్యావ్ యూ ఎవర్ వండర్డ్ వై సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ అంటే మనకు ఒక పేరెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ మనం సిబ్లింగ్స్ అంటాం సో ఒక అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైతే మదర్ అదేవిధంగా మనకి అదే పేరెంట్స్ ఎవరైనా సరే పేరెంట్స్ వచ్చేటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఒకరు ఇద్దరు అవ్వచ్చు ముగ్గురు అవ్వచ్చు సో అటువంటి వాళ్ళు మనం సిబ్లింగ్స్ అంటాం సమ్ టైమ్స్ లుక్స్ వెరీ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్ కొన్ని సందర్భాలు ఎలా అంటే ఇద్దరు కూడా ఒకరు ఇద్దరు అంటే మదర్ ఫాదర్ పేరెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి సిబ్లింగ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చూడడానికి ఒకేలా ఉండొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా కూడా ఉండొచ్చు పేరెంట్స్ సిమిలర్ గా ఉండొచ్చు లేదా పేరెంట్స్ తలకు సిమిలారిటీస్ ఇద్దరులోనూ కనిపించవచ్చు లేదంటే ఇద్దరులోనూ కనిపించకపోవచ్చు సో ఇలా మనకేంటి సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇవి సిబ్లింగ్స్ ఎవరితో వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే చూడడానికి ఒకేలాగా సిమిలర్ గా ఉండొచ్చు లేదా కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ గా కూడా ఉండొచ్చు సో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని చెప్పి అని క్వశ్చన్ చేస్తే చూడండి దీస్ అండ్ సెవరల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డెల్విత్ మనకైతే సైంటిఫికల్లీ ఇన్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ నోన్ యాజ్ జెనెటిక్స్ సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటి కూడా ఆన్సర్స్ ఎందుకని ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ ఇద్దరు కూడా ఒకేలా ఉన్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పేరెంట్స్ వచ్చేసరికి ఎవరు వాళ్ళ తలకు సిబ్లింగ్స్ వచ్చేసరికి డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది సిమిలారిటీస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి సో ఇటువంటి వాటి అన్నింటిని కూడా ఇలాంటి సెవరల్ క్వశ్చన్స్ చాలా సెవరల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం సైంటిఫికల్ గా చెప్పేటువంటి బయాలజీలో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ ని మనం జెనెటిక్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ జెనెటిక్స్ లో ఈ రిలేషన్ సిమిలారిటీస్ అదే మనకి ఈ డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా వస్తుందని చెప్పి చెప్పేటువంటి ఈ బయాలజీ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఏంటంటే జెనెటిక్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి ది సబ్జెక్ట్ డీల్స్ విత్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వేరియేషన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో అంటే ఏదైతే జెనెటిక్స్ అనేటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో బయాలజీ బ్రాంచ్ ఈ జెనెటిక్ అనేటువంటి ఈ బ్రాంచ్ లో దేని డీల్ చేస్తుంది ఇదంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే పేరెంట్స్ తాలూకా క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ లో కనిపిస్తే మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ కేస్ కనిపించకుండా కొత్త క్యాటలు ఏమైనా వస్తే మనం వేరియ
Mendel conducted hybridization experiments on garden peas for seven years. Most important. In the years, Mendel and the hybridization experiments conducted pea plant one day, seven years conducted seven years. Seven years, seven years, seven years, 1856 to 1863. So, this between low, this seven years, Mendel and the garden pea plant one day, Several Chalavok hybridization experiments are a Chedu Jarikindi. Most important, Mendel in his own seven years and the Manko on the next and the proposed the law of inheritance. In ages and day, proposes a daily proposes the law of inheritance in living organisms. Living organisms law inheritance everything of the summons law and the word is appended in the Mendel. Next one day, during Mendel's investigation into inheritance patterns, statistically. Analysis and mathematically logic were applied to problems for the first time. So, first time for biology, lo mathematical approach biology math, math includes a little in a number of experiments, a bulk, bulk, a plants for the compulsory in apply mathematical logic supply next to statistical analysis koda in apply cheyaldu aa rakamga biology loki mathematics anedi first time raavadam anedi jarigindi next odachu mendel investigated characters in the garden pea plant that manifested as two opposite traits so traits opposite traits anevi teesukojandi in carrots lo pea plant lo evothundi opposite opposite traits ani teesukojandi opposite traits ante entante ikkada chudam oka example ichadu tall or dwarf plants and the Padavaga on the twenty garden pea plant this conado at that same time putting on the twenty garden pea plant this for journey. Laman get a trace opposite two opposite traits Padavu, putti, tall, dwarf, or akanga opposite as you know. Example is yellow or green seeds. Seeds are the yellow color on the twenty seeds, other one green color on the seeds. La opposite two on the twenty a trace this cone than where the inner investigation the cats will cheat on a jerry in the mandolin and a scientist. So next to them. Mendel conducted artificial pollination and cross pollination experiment using several true breeding pea lines. true breeding pea lines True breeding ante enta the manaki pedavadu jostundi appudu meeku inka better ga arthavutundi. Aithe ini em chesadu ante artificial pollination ok rakamga cross pollination artificial is artificial ante hand pollination ok rakamga. Ante ene ene entante oka tall dwarf or rendu plants teeskoni a tall plant te dwarf plant lo unna flowers madhina ene pollination cheyadu ante hand tho pollinate chesthe dan manu antante artificial pollination antam. So mana anukune vidhanga cross pollination chesadu cheyadaniki ante matram ini entante several true breeding pea plant pea lines aithe manaki teeyadam jarigindi. Chudandi a true breeding lines is one that having undergone continuous self pollination so that stable trait inheritance and expressions for several generations so ikkada chodachu gurtu pettukonte asli true breeding lo em jarugutundi em jarugutundante undergone continuous self pollination chestaru continuous ga so oka parent ni select chesina male female select chestuntaru dallone self pollinate chestaru so self pollinate chesina tarvata evothante oka parent ga ikkada oka plant tisukuni dallo self pollinate chestaru daniki adhe pollinate chestuntaru so dan tarvata daniki adhe ala several ga manaki ekku ga first generation second generation third generation la self pollination chesthe several times appudu evothante adha aa gene taluka adhe plant taluka character stable avutundi adhi entante inka aa character maaradu maarakunda stable avutundi stable avadane manu antante manam true breeding ani cheppochu ikkada chudandi Mendel selected 14 true breeding pea plants, plea and the varieties. So, matme in the kala jai na in a true breeds produce chesi nte 14, 14 types. Guthpe to kala any true breeds in a thar chesi nte 14 type types of true breeds. True breeds nte for example a tall plant onde. So, the tall plant chala pado gunte onde. Y tall plant lo flower le hotan din din ke cross cell pollen chesi nte. A din chow man seeds hoste seeds mali germinate chesi mali flowers hoste nte din din ke mali chesi nte cell pollen chesi nte. అలా దానికి కదా సెలలా మనకి సెవరల్ జనరేషన్స్ అనేవి ఈ రకంగా అయితే అప్పుడు ఈ టాల్ ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఉందో క్యారెక్టర్ స్టేబుల్ అవుతుంది సో అందులో మనకి చేంజ్ అవడానికి లేకుండా స్టేబుల్ అవుతుంది ఇలా వచ్చిన దాన్ని మనం అంటే ట్రూ బ్రీడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చు ఎన్ని 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 14 ట్రూ బ్రీడింగ్ పీ ప్లాంట్స్ వెరైటీస్ అని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది స్మూత్ ఆర్ రింకిల్డ్ సీడ్స్ yellow ఆర్ గ్రీన్ సీడ్స్ స్మూత్ ఆర్ ఇన్ఫ్లెక్టెడ్ పాడ్స్ తర్వాత గ్రీన్ అండ్ yellow పాడ్స్ 
తర్వాత టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఇలా మనకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఈ ఆపోజిట్ ట్రేడ్స్ కింద వీటిని మనం ప్రతి దాన్ని కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ సీడ్స్ ఉన్న దాన్ని ఏంటంటే గ్రీన్ సీడ్స్ అని ఒక వెరైటీ అనుకుందాం సో అలా మనకి వ్రింకిల్ సీడ్స్ అనేది ఒక వెరైటీ అలాగే స్మూత్ సీడ్స్ అనేది ఒక వెరైటీ ఇలా ప్రతిది ట్రూ బ్రీడ్ కింద ఈయన చేయడం జరిగింది అంటే స్మూత్ ఏదైతే మనకు స్మూత్ సీడ్స్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రూ బ్రీడ్ అలాగే వ్రింకిల్ సీడ్స్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ఏదైతే అది ట్రూ బ్రీడ్ సో ట్రూ బ్రీడ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తా చెప్పుకున్నాం అంటే ఒకే ప్లాంట్ ని అలా సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేస్తూ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ తర్వాత అది ఏంటంటే ట్రూ బ్రీడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అలా ఈయన ఏంటంటే ఫోర్టీన్ ట్రూ బ్రీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా ట్రూ బ్రీడ్స్ కింద ప్లాంట్స్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటి మధ్య క్రాస్ పాలినేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ వస్తారు అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ గార్డెన్ పీ ప్లాంట్స్ ఫర్ బై మెండల్ ఫర్ హిస్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఎందుకు గార్డెన్ పీ ప్లాంట్ ని మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అంటే దానికి కొన్ని క్యారెట్స్ ఉన్నాయి క్యారెట్స్ ఏం చూద్దాం ఫస్ట్ క్యారెట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్ ఇది ఒక సంవత్సరం దాని లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా వన్ ఇయర్ లోనే దాని తర్వాత రిజల్ట్ అనేది మనం రావడం జరుగుతుంది ఒక కొంత టైం మనం వే అంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పెరెన్యల్ ప్లాంట్ అనుకోండి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలా కాకుండా గార్డెన్ పీ ప్లాంట్ అంటే యాన్యువల్ ప్లాంట్ కాబట్టి వన్ ఇయర్ లోనే దీని తర్వాత రిజల్ట్ రావడం జరుగుతుంది దట్ వెల్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ దీని క్యారెక్టర్స్ కూడా వెల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది టాల్ అంటే టాల్ గా కనిపిస్తుంది డ్వార్ఫ్ అంటే డ్వార్ కనిపిస్తుంది సీడ్స్ రింకిల్ అంటే రింకిల్ గా ఉంటాయి రౌండ్ అంటే రౌండ్ ఉంటుంది క్యాట్స్ అన్ని కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్స్ కింద మనకి ఎంత మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇట్ కెన్ బి గ్రో అండ్ క్రాస్ ఈజీలీ వీటిని పెంచడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది క్రాస్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ కంటైనింగ్ బోత్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ పార్ట్స్ ఇందులో ఇది బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంటే మేల్ పార్ట్ ఒక ఫ్లవర్ లో తీసుకుంటే ఒక ఫ్లవర్ లో మేల్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాండ్రీసియం ఏదైతే ఉందో యాండ్రీసియం ఉంటుంది అలాగే మనకి మధ్యలో గైనీసియం రెండు పార్ట్స్ కూడా ఒకే ఫ్లవర్ లో ఉంటాయి మేల్ అదే మనకి ఫీమేల్ పార్ట్స్ కూడా ఒకే ప్లాంట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా వీటిని క్రాస్ చేయడానికి అదే సెల్ఫ్ పాలిన్స్ ఉంది సెల్ఫ్ పాలిన్ చేయొచ్చు క్రాస్ కావాలితే ఏదో ఒక మేల్ కానీ ఫీమేల్ పార్ట్ రిమూవ్ చేసి క్రాస్ పాలిన్స్ నుంచి చేయొచ్చు కాబట్టి ఇది కూడా కొంతవరకు ఈజీగా ఉంటుంది ఫోర్త్ వచ్చరికి ఇట్ క్యాన్ బి సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజర్ కన్వీనియంట్లీ కన్వీనియంట్ గా సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీనిలోనూ సో బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ కాబట్టి సెల్ఫ్ కూడా చేసుకోవడానికి అయితే మాత్రం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ వచ్చరికి ఇట్ హ్యాస్ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ సో లైఫ్ సైకిల్ కూడా చాలా షార్ట్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ లోనే లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అట్ దట్ సేమ్ టైం దీని నుంచి ఏవైతే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే పిల్లల డాట్ డాటర్స్ అంటే పిల్లలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి లార్జ్ నెంబర్ లో మొక్కలు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎక్కువ లార్జ్ నెంబర్ లో ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఉండడం వల్ల మెండల్ తంతాలకు ఎక్స్పెరిమెంట్ హైబ్రిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం పీ ప్లాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే నైన్ పాయింట్ టూ అనేది నెక్స్ట్ వీడియో మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 